ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೇಲ್ ಭವನ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕಾಮಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರಂ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರತ್ನ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಶಾಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾರತ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇನಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಂದ ಹಿಡಿದಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದಿರುವಂಥ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದು ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಆಪರೇಟರ್ ಫೈರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ 
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳೇ ಇದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸುಪ್ರೀಡೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದವಿನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್
ಟ್ರೆಡ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟಿ ಐ ಟ್ರೆಡ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಫಿಟರ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ನರ್ ವೃತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟಿ ಐ ಟ್ರೆಡ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಮೆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಟ್ರೆಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫೈರ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದ್ರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಟ್ರೆಂಡರ್ಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಗು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಸಾವ
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಓಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಗೇಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಗೇಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಗೇಲ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಗೇಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಗೇಲ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಎರಡರವರೆಗೂ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗೇಲ್ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸೂಟೇಬಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಕೆಲವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ವೃತ್ತಿ ಪರ